Frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans cette cathédrale pour notre matinée de rentrée. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête à ceux qui s'appellent Mathieu et qui vont avoir un témoignage particulier à rendre sur la manière d'accueillir et d'accueillir l'appel du Christ et d'y répondre. Depuis l'automne 2009, j'ai pris l'habitude de vous inviter à une rencontre diocésaine pour lancer l'année pastorale et je pense que cette, cette habitude a pu aider bien des conseils pastoraux dans le développement de leur travail. Dans le programme que je vous ai proposé l'an dernier, il y avait un certain nombre d'objectifs qui étaient destinés à vous servir de repère pour l'action à mener. Je les rappelle brièvement. Au cours de l'année pastorale 2012-2013, je vous invite à investir vos efforts dans quatre directions. Préparation et réalisation de la visite pastorale des conseils pastoraux, journée de formation pour les membres des conseils pastoraux par vicariat, mise en œuvre des propositions pour l'année de la foi, en valorisant la profession de foi dans la célébration du dimanche pendant le carême et le temps pascal, en diffusant le livret de diocésain « La porte de la foi » pour encourager des groupes de chrétiens à s'en servir, en profitant du jubilé de la cathédrale pour y organiser des pèlerinages paroissiaux et invité au pèlerinage diocésain à Rome, participer à Diaconia 2013, enfin en encourageant et en soutenant les jeunes qui pourront participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Je sais qu'un travail considérable a été fait au cours de cette année 2012-2013 et qu'il se continue pour vivre au mieux l'année de la foi, la plupart des paroisses du diocèse ont profité du jubilé de la cathédrale pour y organiser un pèlerinage et exprimer ainsi leur attachement à l'Église dont ils professent la foi. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous, membres des conseils pastoraux paroissiaux, ont participé avec bonheur et profit aux journées de formation proposées dans chaque vicariat. Sans doute, comme pour moi, la période d'été vous a-t-elle permis de rencontrer bien des gens qui ne sont pas parisiens, car forcément, à travers le monde, il y a bien des gens qui ne sont pas parisiens, et de recueillir des témoignages par le regard que d'autres portent sur notre Église, sur notre Église parisienne, et peut-être selon le vieux proverbe qui dit que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console, peut-être avez-vous mieux apprécié de quelle grâce nous bénéficions. Et tout ce que nous avons reçu et que nous recevons encore doit fructifier pour la vie de nos contemporains. Je voudrais maintenant revenir quelques instants sur les visites pastorales qui ont été faites cette année ou qui vont se terminer dans les semaines à venir. Je vous rappelle que leur objectif principal était de permettre aux vicaires généraux de réfléchir avec vous sur votre fonctionnement de conseil pastoral et de préciser avec vous les modalités de votre travail et de votre discernement. Au terme de cette année scolaire, les vicaires généraux ont préparé à mon intention une synthèse de leur rencontre avec vous et il m'a paru important que vous puissiez tous profiter de ce compte-rendu général qui vous a donc été adressé. S'il ne vous est pas encore parvenu, vous pourrez remonter selon le principe que pour être sûr que quelque chose arrive. Non seulement il faut vérifier que ça part, mais il faut vérifier que ça arrive, et quand ça n'arrive pas, il faut remonter du point d'arrivée vers le point de départ. Nous savons bien qu'un compte-rendu général comme celui-là ne correspond exactement à aucune situation particulière, mais 
que toutes les situations réunies fournissent des lignes forces qui doivent éclairer notre marche en avant. Je veux donc simplement relever quelques points qui m'ont paru spécialement encourageants et prometteurs. Il y en aura quatre. Le premier, la grande générosité des personnes qui participent au Conseil pastoral. Donc, votre générosité. Leur implication personnelle dans la préparation des questions prévues, dans des ordres du jour préparés. Leur volonté de développer une certaine convivialité entre eux, mais surtout leur implication personnelle par leur prière pour leur communauté. Beaucoup disent que cette intention de prière a surgi chez eux à partir du moment où ils ont fait partie du Conseil pastoral, comme leur participation à un partage de la parole de Dieu quand il est proposé. Deuxième point, le souci qui vous habite, ou qui va vous habiter incessamment, de développer, de susciter, de développer une communication du travail du Conseil à l'ensemble des paroissiens en nourrissant des relations suivies autour de l'Eucharistie dominicale comme en étant attentif aux questions et aux suggestions de chacun. Vous vous rappelez sans doute que dans le, le programme de paroisse en mission, j'avais suggéré que chaque communauté paroissiale fasse une assemblée paroissiale le dimanche, une fois ou deux fois ou trois fois, précisément pour déclencher cette circulation, cette communication entre des paroissiens euh, qui participent à l'Eucharistie du dimanche, mais qui n'ont qui n'ont pas vraiment de connaissance ou de participation aux activités de l'Église, et puis les membres plus actifs de la communauté, s'ils ne se rencontrent jamais dans un cadre où ils puissent se parler, il y a peu de chances qu'ils se communiquent des informations. Et cette volonté de, de faire participer, même si c'est de façon latérale, marginale, le plus possible de chrétiens à l'action la, de la communauté vise à susciter chez le plus grand nombre le sens de la mission de l'Église. Troisième point, le désir de prendre les moyens de développer la capacité de discernement du Conseil pastoral. Comme vous le savez, c'est une de ses principales fonctions d'être une instance de réflexion, d'évaluation, de confrontation des projets que l'on forme avec la volonté du Seigneur telle que nous la percevons dans l'Écriture. Comment le Conseil pastoral progresse dans la capacité à exprimer des objectifs qui orienteront la vie de la communauté pour un an ou plus Comment le Conseil pastoral perçoit et travaille sur les enjeux spirituels et pratiques des projets présentés, etc., etc. Enfin, le quatrième point, la recherche patiente et confiante des ressources nécessaires pour la vie de la communauté. Bien sûr, des ressources économiques, mais surtout des ressources humaines. Comment le Conseil pastoral devient-il un lieu de prospection des forces apostoliques et missionnaires de la paroisse J'y reviendrai dans un instant. Nous voici maintenant à l'entrée de l'année pastorale 2013-2014 et j'en viens à notre programme de cette année. Nous avons un premier objectif 
qui va arriver inévitablement, c'est la clôture de l'année de la foi et qui sera associée au lancement du travail de l'année qui vient. Nous le ferons ici même par un rassemblement diocésain le 30 novembre. Nous fermerons, nous clôturerons l'année de la foi, le jubilé de la cathédrale, et nous ouvrirons l'année de l'appel. Je vous rappelle ce que je vous avais annoncé l'an dernier. Ce sera une année de l'appel. Je voudrais que chaque conseil pastoral mette en œuvre une pratique de l'appel pour le service de la mission. Qui peut-on appeler pour réaliser la mission de l'Avent 2014 qui peut-on appeler aussi pour assurer les services courants de la communauté paroissiale Comment appelons-nous Comment vivons-nous cette mission d'appeler dans nos relations, nos familles, etc. Évidemment, parallèlement à cette campagne d'appel, nous aurons à cœur de proposer des formations, soit locales, soit diocésaines. Et vous vous souvenez sans doute du but que j'avais fixé à cette année pour l'appel, c'est de préparer une mission dans tout le diocèse pour l'avant 2014. Nous reviendrons plus tard sur les modalités de cette mission, mais pour l'instant, notre objectif de cette année, c'est de poursuivre la mobilisation des fidèles pour la mission de l'Église, nous mettre en recherche des personnes que nous pouvons appeler pour participer à cette mission. Bien sûr, dans chacune de vos paroisses, vous avez une réelle habitude de chercher des gens et même parfois d'en trouver et parfois de n'en pas trouver pour des tâches à assumer pour le service de la communauté, catéchistes, membres d'équipes de solidarité, etc. Nous avons donc un certain savoir-faire dans la recherche de collaborateurs pour des actions précises. Mais il me semble que nous sommes moins entraînés à détecter celles et ceux qui sont capables non pas d'assumer un service compliqué et raffiné dans la durée, mais pendant un temps limité et défini de s'engager dans une relation de témoin avec leur entourage, leur entourage, leur famille, leur voisinage, leur milieu de travail, les cercles de loisirs, etc., etc., et aussi bien auprès des inconnus. C'est donc ce que je vous demande pour l'avant 2014. Nous appuyer sur le fait que pour beaucoup de nos contemporains en France, Noël a encore une certaine signification, même si cette signification nous paraît souvent éloignée du sens chrétien de la foi. Je voudrais que chacune des paroisses de Paris aille au-devant des personnes de leur quartier pour leur annoncer la bonne nouvelle dont nous sommes les bénéficiaires. Mais pour entrer dans une telle démarche, il faut s'y préparer et il nous faut déjà penser à ce que nous pourrons faire, à qui pourra le faire et à comment les préparer. Ce sera cette année de l'appel que je vous invite à vivre. J'ai parlé quelquefois, mais comme je parle Beaucoup, peut-être trop, il n'est jamais difficile de dire que j'ai parlé quelquefois de quelque chose. Ça peut toujours arriver. J'ai parlé quelquefois d'une culture d'appel. Je voudrais m'en expliquer brièvement. La culture de l'appel n'est pas seulement un effet de mode ou de nécessité, mais elle fait intrinsèquement partie de la tradition judéo-chrétienne comme l'acte initial de l'Alliance. Tout le développement qui s'est enclenché, d'après le livre de la Genèse, après l'appel d'Abraham, 
repose principalement sur cet appel initial. On pourrait même d'ailleurs interpréter, approfondir théologiquement comment le récit de la création lui-même, donc avant l'appel d'Abraham, induit une perspective de l'appel. En tout cas, on peut dire qu'historiquement, dans le développement de l'élection du peuple saint et de l'approfondissement de la révélation du Seigneur, l'appel est un élément constitutif. C'est à travers l'appel de Dieu que se construit le choix particulier de ce peuple, son élection, et à l'intérieur de ce peuple, le choix d'un certain nombre de personnes pour des missions particulières, que ce soit pour les plus connus d'entre elles, mais vous en connaissez sans doute d'autres, que ce soit Abraham comme père fondateur, ou ultérieurement Moïse et les prophètes, et encore tant d'autres qui sont évoqués dans l'Écriture, jusqu'à Marie incluse. Je rappelle cela, car avec toutes les nuances qu'il faut ajouter en fonction de l'histoire particulière de chacune de nos vies, en fait, nous sommes, nous, Français du XXIe siècle, nous sommes plus marqués par une culture de la transmission, souvent éduqués dans la foi chrétienne, nous sommes plus sensibles à la continuité de la transmission qu'à l'irruption novatrice d'un appel de Dieu qui conduit à changer de vie. Pour la plupart, l'engagement dans la vie chrétienne relève d'une décision initiale qui n'était pas la réponse à un appel personnel. Et c'est dans le développement et la maturation de cette vie chrétienne reçue que nous avons pu entendre et recevoir un appel du Seigneur. Si bien que nous avons inconsciemment des réflexes de gens qui n'ont pas toujours une vision forte des commencements, le renouveau et le développement du catéchuména des adultes et des jeunes nous font redécouvrir, heureusement, cette dimension de l'appel qui change la vie. Mais si chacun de nous s'inscrit dans cet arrière-fond culturel, en réfléchissant bien à notre histoire, à notre histoire personnelle, chacun de nous peut retrouver des moments décisifs dans lesquels il a perçu un appel. Appel de Dieu dans l'intime de son cœur ou appel de Dieu médiatisé par l'Église à travers des hommes et des femmes qui font appel à nous. Ce sont ces appels qui nous aident à surmonter nos hésitations, à aller au-delà de nos faiblesses, à nous laisser porter par un dynamisme généreux auquel il nous arrive parfois de résister, mais auquel aussi nous pouvons céder pour notre plus grande joie. Appelés à vivre de la foi, nous sommes aussi consacrés pour être porteurs de l'appel que Dieu adresse au cœur de chacune de ses créatures. Et cet appel passe par le partage des richesses que nous avons reçues par le témoignage de notre vie. 